Oi pessoal, hoje vamos tentar explicar os verbos modais. Todos os gramáticos normalmente já uh, chegam a, a um número de modais, que são 10 modais. A maioria dos gramáticos concordam que são 10 os modais. Os modais são can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. O can é usado... Bom, primeiro os modais são diferentes dos outros verbos porque eles não têm é, participo presente, participo passado, o infinitivo deles são eles mesmos. E as três principais diferenças, a diferença é que, primeiro, eles não aceitam o tu na frente deles nem depois deles. Então você não pode falar tu can ou colocar um tu depois deles. I can to go. Você não pode usar o tu nem na frente nem depois. Exceção do ought to. Esse já tem o tu como parte do, do verbo modal. A segunda a diferença é que ele não pode aceitar o do na frente dele. Para fazer perguntas, você simplesmente inverte o verbo. Can I do? Can I go? E ele não tem o S na terceira pessoa. Então, I can, you can, he can. Os outros verbos no presente simples têm o S na frente deles. Então, essas são as três principais diferenças. Não tem o tu na frente, nem o tu depois. Não uso o verbo do, então para fazer pergunta é só inverter, can I, uh, may I, e para uh, fazer o negativo é só colocar o not depois, I can't, I may not. Essas são as três principais diferenças e o resto, eles são diferentes dos outros porque eles não têm a uh, parte si presente, parte si passado, uh, imperativo, essas coisas. Eles são modais até porque uh, estão... Uh, uh, se referindo a um modo de pensar, a um modo de ser, a um modo de estar. Eu creio que os modais vêm da palavra mood, que é o humor, né? e representa o estado de espírito. Primeiro, o can é usado como uma força física. A gente diz assim, a physical, a physical sense. In the physical, in the physical sense. Ou seja, I can lift this table. I can lift this table. Eu posso levantar essa mesa. É no sentido físico. Já o could é o passado do can. Ele pode ser usado ah, para três coisas. Primeiro, para o passado, de past. Ele pode ser usado para o condicional, o futuro condicional. Né? Eu poderia. E ele pode ser usado como subjuntivo. If I could, se eu pudesse. Então, o could ele pode ser usado como passado. I could go to São Paulo because I had money. Eu pude ir para São Paulo porque eu tinha dinheiro. I could go to São Paulo because I had money. Ou pode ser usado como futuro condicional. I could go to São Paulo if I had money. Eu poderia ir para São Paulo se eu tivesse dinheiro. I could because I had. Passado. I could if I had. Eu poderia, se eu puder. Ou no subjuntivo, uh, que é sempre o, o, o if mais o passado. Então, if I could, se eu pudesse. O may, ele é usado também para três coisas. Ele é usado para pedir permissão. Então, quando ele está usado, quando ele é usado no... É, numa forma... É, e pergunta, ele é, ele é usado para é, pedir permissão. Então, ask permission, ask permission, ask permission. Quando eu quero pedir permissão, may I go, may I live now, uh, may I go with you, posso ir com você, may I, uh, may I go to the bathroom, posso ir ao banheiro. Então, para... Quando faz perguntas, ele está pedindo permissão, ask permission. A segunda, o segundo uso do may é quando, quando ele é afirmativo, na verdade ele está fazendo, ele está mostrando uma dúvida. Então a gente coloca aqui como segundo, a gente coloca é, show, show, doubt. Eu espero que dê para ver essas, 
essas letrinhas aí do show doubt para mostrar uma dúvida. Por exemplo, I may go to school tomorrow. I may go to school tomorrow. Talvez eu vá para a escola amanhã. I may go. I may, I may wash my car. Talvez eu lave meu carro. Então a gente usa até o talvez. I may. I may. Um, uh, I may do it, I may do it, eu posso, talvez eu faça. E na terceira a gente usa como para ser polite, be polite, ser educado. Você chega numa loja, normalmente eles perguntam, may I help you? May I help you? Eles não estão pedindo permissão para te ajudar, estão apenas se oferecendo para ajudar. May I help you? O might, ele é um... O passado, e principalmente o passado de may, por exemplo, é, I might have come. Normalmente ele é usado com o perfeito, com, quando eu quero usar o, 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 o may do passado, eu vou usar ele com o presente perfeito, né? com o presente perfeito, perfect. Então eu digo assim, I might uh, have come to the party, Uh, if you had invited me, I might have, have come. Eu talvez tivesse vindo para a festa se você tivesse me convidado. I might have come. E a segunda é quando é, a gente fala de uma possibilidade, mas é, uma pequena possibilidade, uma pequena, é, uma pequena possibilidade. Por exemplo, I, I may go, I might go. I might go é um pouco menos, é, tem menos plausa, plausibilidade, menos, menos possibilidade. Tanto é que nesse sentido os dois se invertem, os dois se uh, usam um pelo outro, o might. O will você já sabe que é o futuro, né? Eu chamo de o rei, porque ele coloca todos os outros verbos no futuro. Eles colocam todos os outros verbos no futuro. I will go, eu irei. E sempre termina com rei, o rei, né? I, I will go. I will do, eu farei. I will buy, eu comprarei. E o would é o futuro condicional. Futuro condicional. I would go, a gente chama o futuro do palhacinho. Por que o futuro do palhacinho? Porque ele sempre coloca os outros verbos no ria. Né? I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. Então, um aqui é o do rei. I will go, eu irei. O outro, I would go, eu iria, né? eu compraria, esse é o would. O shall também é futuro, uh, só que o shall é usado em duas, em, em duas possibilidades. Primeiro, quando a gente está no mundo jurídico, no mundo jurídico, ele funciona como um verbo, um futuro de dever. E o shall not kill, não matarás. E o shall do... Uh, what the court told you to do. Você deve fazer, você tem que fazer, você deve fazer é, o que a corte te mandou. E nesse sentido, no mundo jurídico, ele é usado em todos, em todas as pessoas. I shall do, you shall do, he shall do. Ele deverá fazer, ele terá que fazer. É a ideia de um futuro de dever. Muito usado para os mandamentos, né? Uh, como nos Dez Mandamentos, e o shall not kill, o shall not uh, steal, e se, e não furtarás. O should tem sempre a mesma tradução, é deveria, deveria. Ou seja, é uma coisa que seria bom que eu fizesse. I should wash my car, eu deveria lavar meu carro, será que eu vou? Sei lá, eu deveria, seria bom que eu fizesse. I should... Uh, I should study more. Eu deveria estudar mais. Será que eu vou estudar mais? I should. Eu deveria. O must é uma obrigação, é um dever. É igual ao have to. Se eu falar must e have to, é a mesma coisa. I have to go now. Tenho que ir agora. I must go now. Eu tenho que ir agora. E o what to nós chamamos o verbo da sogra. Por que o verbo da sogra? Porque se a sogra me chamar para almoçar, é melhor que eu vá. Mesmo eu não estou muito afim, mas é melhor que eu vá porque eu quero estar em paz em casa com a família. Então é melhor eu ir do que depois ela reclamar e dizer, ah, tá, sempre convido, nunca vem. Então, 
Ote tu é aquilo que a gente não está muito afim de fazer, mas é melhor fazer. Alguém diz que é um dever moral, né? Se o chefe me chama no domingo, dia de domingo, né? Aí ele diz, olha, estamos é, com um problema aqui na fábrica e tal, e gostaria, eu gostaria que você viesse. Esse gostaria que viesse é quase que uma ordem, né? Então, I ought to go. Não estou afim, mas é melhor que eu vá. I ought to go to work today. Eu devo ir trabalhar. Não se dever de que eu tenho que ir trabalhar, mas não porque eu sou obrigado a ir. Eu vou porque eu quero, mas se eu pudesse eu não iria. Não? I ought to. Então, os 10 modais. Quem could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Eu gosto de manter essa ordem porque can e may é poder. né? I can, eu posso, poder físico. I could, eu podia, eu poderia, se eu pudesse. né? O may é poder no sentido primeiro de pedir permissão. May I go? May I go with you? Ou de mostrar dúvida. I may go with you. I may, eu não sei. Eu, I may, talvez. E o right. may I help you? E o might é o passado de uh, o passado de may. I might uh, have done that. I might have done that. Eu talvez tivesse feito isto. O will é o futuro, né? I will go, irei. O would é o futuro condicional. I would go, eu iria. O shall, no mundo jurídico, é dever. Agora, quase que eu por isso nisso. No mundo normal, ele é usado só na primeira pessoa do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular ou do plural. E só quando a gente está, é, por exemplo, é, você, é um, um exemplo clássico, né? Shall we dance? Shall we dance? Vamos dançar? Você está fazendo a sugestão, sugestão em forma de pergunta. É uma sugestão em forma de pergunta. Shall we leave now? Devemos sair agora? Vamos sair agora? Shall we go to the movie? Vamos para o cinema? É uma, é uma sugestão em forma de pergunta. Isso só se usa na primeira pessoa do singular ou do plural. Esse é o shall. O should é sempre aquilo que eu deveria fazer, seria bom que eu fizesse. O master eu tenho que fazer e o atitude é o da sogra. Não estou muito afim, mas é melhor que eu faça. Bom, aí está os 10 modais. Espero que você possa rever, rever, até decorar esses e usar em vários exemplos possíveis. Tchau, tchau.